Hej, välkomna till Sundhult. Jag har sett till nu så att hönsen har vatten och att det är ungefär lagom temperatur här inne i vår tunnel. Dagens film handlar ju om hur du kan utveckla din småskaliga gård och hur du kan använda dig av orättvisa fördelar. Och då kommer det att handla om de här hönsen, en småskalig gård, men också om det här. Det du ser just nu det är när jag har delat ut pris till årets falkenbärare. Jag har varit ordförande i den arbetsgrupp eller juryn som har utsett årets falkenbärare. Då undrar du säkert vad de här hönsen har att göra med att jag har suttit som ordförande och sammankallande i den gruppen som utser årets falkenbärare. Då kan jag berätta för dig att det är den här boken av Ash Ali och Hassan Kuba, Unfair Advantages. Häng med till slutet så ska jag knyta ihop hur det här kommer att se att höns och årets falkenbärare hör ihop. Lite vår sol är det. Jag har gjort lite ved. Vi fäller väl ner så solen kan komma åt och värma lite här. Den veden jag har gjort på vedmaskinen som fungerar nu. Ni som har sett filmerna tidigare vet ju att den strulade lite. Men det här med orättvisa fördelar. Livet är orättvist menar Ali och Hassan då i sin bok. Alltid orättvist. Men... De säger också att man kan använda orättvisorna till sin fördel. Att, eh, det, det, man kan alltid påverka det. Och de bygger sin modell på en bas att du ska ha rätt inställning. Och sen så sätter de upp fem pelare på den här basen. Och det kommer då att bygga ett tak av orättvisa fördelar. Och de här fem pelarna de bygger med. Det har de gett en, en förkortning, en akronym som är MILES. Och de har jag översatt till svenska då. Den första pelaren de pratar om är monetär pengar. Man kan ju se det som att många har fördel av att de kan ha mycket pengar. Att de har ärvt eller på andra sätt har en fördel gentemot andra med att man har mycket pengar för att komma igång. Samtidigt så säger då Ali och Hassan att det, en, det kan vara en fördel att du inte har så mycket pengar för att du måste vara kreativ. Och många av dem som arbetar med det regenerativa som har tagit, verkligen tagit steg själva det är sådana personer som av någon anledning ofta haft en ekonomisk kris. Vi har ju Gabe Brown i USA där han förlorade fyra skördar på, på raken och var tvungen att testa någonting annat. Du har Colin Sayce i Australien där hans fårstall brann ner och var tvungen att göra annorlunda. Och så kan det vara på många olika sätt. Här i Kärnebygd så när vi skulle börja sätta igång här med solskensfarmarna så hade vi inte kapital tyckte vi att kunna bygga ett nytt stall för nötkreatur. Så därför var vi tvungna att göra på något annat sätt. Och då har vi hamnat med att ha utegångsdjur. Och vara med i det här programmet för utegångsdjur utan ligghall då. Här på tunneln så är det ett, ett vindnät, ett insektsnät egentligen. Det är en växthustunnel så det ska inte kunna komma in insekter. Samtidigt så har vi här en del som vi kan dinsja upp hela den här. Eller ta upp hela den här delen på, på sidan på växthuset. Likadant på andra sidan vilket gör att vi får ett jättebra luftflöde igenom. Här är det insektsnät och så innanför så har vi ett, ett eh, plastnät, lite tjockare plastnät där också. Eh, mer finmaskigt och lite större plastnät. Så nu kan hönsen komma nästan ända fram här. Och vi kan temperera hur, vad vi har för temperatur och se till att luften cirkulerar bra inne här vid djupströbädden. Men vi var ju framme vid i nu, i Miles. Och den handlar om intelligens och insikt eh, utifrån att det finns sådana som är smarta helt enkelt och som 
kan göra saker som är kompetenta redan från början så att säga. Som ser problemen, vilka problem det är som finns att lösa och så. Det, det är liksom i ett där att, att, man, att man är intelligent helt enkelt. Det, och det kan man ju utveckla också genom att skaffa sig mer kompetens och kunskap och hur man arbetar. Men det är i ett i alla fall i majs. Den här delen av tunneln så har vi satt en, en presenning bort här över. Så hönsen får det lite mörkare inuti. Så de har en del som är ljusare och en del som är mörkare. Vilket vi tycker verkar göra att de håller sig lugna. De kan välja lite vilken del de har. Sen har vi äggmobilen dockad emot den här mörka delen. Så på kvällen så drar de sig in i den här mörka delen. Kanske gör det så att de håller sig lugna och inte pickar lika mycket. För i år har de inte varit på varandra lika mycket som tidigare. Och i år så har vi haft presenningarna hela tiden. Vi satte dit den förra eh, våren. Och i år så har vi också haft äggmobilen som blir riktigt mörkt och där de kan vara kvar ett tag där det är riktigt mörkt också. Miles L. Lönsamma möjligheter. Den här är väldigt speciell. På engelska så är L ett location and luck. Och det kan vi sammanfatta i att vara på rätt plats vid rätt tillfälle för att ha tur. Men det är också här vi kan påverka väldigt mycket. För sitter jag kvar här hemma hos mina höns hela tiden så minskar jag möjligheten att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Som de säger också, eller liksom en formel för det här, det är ju att om du förbereder dig och skapar möjligheterna så kommer du att ha tur. Och jag brukar älska uttrycket att krocka kunskap. Att man ger sig ut i, i bubblor där man inte riktigt hör hemma eller som är den givna eh, bubblan. För om jag som driver den här gården ska ha en fördel mot någon annan som driver en annan gård så måste jag ju göra någonting annorlunda. Och ett sätt det är att ge sig ut i andra sammanhang. Att inte bara gå till den gruppen som alltid gör samma sak. Att jag går till LRF hela tiden för att titta på när jag driver lantbruk. Utan verkligen titta in i en annan bubbla där jag kan få andra inspel. Och där jag kan träffa andra människor med annan kunskap. Och med rätt förberedelse och vara på rätt plats vid rätt tillfälle så kan jag krocka med någonting och skapa någonting som blir en fördel för den småskaliga gården jag har här. Så det gäller att befinna sig i flera olika sammanhang och eh, dra fördel av det helt enkelt. Äggmobilen är dockad här till växthustunneln. Här inne så har de sittpinnar så att de kan sova. Så de går in här på natten och så sover de här inne. Och så har vi ju reden så de lägger äggen här inne också. Så vi går och plockar dem här inne i äggmobilen. Så har de då tunneln som man kan säga som en utegård som är halm och djupströbädd i då. Och de har vatten och de får maten och så i växthustunneln. Men nu har vi kommit fram till E1 i Miles. Och E1 står för expertis och utbildning. Här handlar det om att du kan göra dig, alltså att du kan vara tydlig att du har kunskap inom ett område och visa det tydligt för andra för att skapa dig fördelaktiga, orättvisa eller på att säga, men skaffa dig fördelar. Och idag har du alla möjligheter att utveckla dig. Och då tänker jag, har du en småskalig gård så kan man definitivt läsa kurser som handlar om gård, alltså att bruka en gård. Men det handlar också om att du kan hitta nya områden där du kan skaffa dig kunskap som du kan krocka in här också. Själv har jag läst på Northern Western University och läst en trestegskurs i digital kommunikation och marknadsföring via sociala medier. Det är alla möjligheter att till och med läsa sådana kurser eller läsa ledarskap har jag gjort på MIT. Där gäller det ju att ta chansen att utbilda sig, utveckla sig och hitta nya influenser där också. Och inte minst så hittar man ju nya communities att interagera med. Jag är med i ett nätverk på Facebook, det nordiska nätverket för regenerativa bönder. Det är en liten lös sammansatt organisation men där pågår hela tiden en diskussion. 
Och där ser man ju också att förutsättningarna är olika för alla. Vi har olika stora gårdar. Vi har olika saker vi vill göra med gårdarna. Vi bor geografiskt olika från sydligaste Sverige och kanske till och med ännu längre söderut i Europa upp till Magnus upp i, långt upp i Boden som bedriver sin verksamhet där. Vi har Ulf och Trond som är från Norge och vi har olika storlekar som vi som har lite grönbetesägg och vi har våra Highland Cattle med vad ligger ju någonstans 55-60 ju nu. Sen har vi ju då Andreas och, och Thomas och Mia som har mycket, många, många fler djur än vad vi har och driver sitt lantbruk på det sättet. Och så har vi sådana som håller på med grönsaksodling som Anders. Men vi kan hela tiden byta idéer, tankar, utvecklas tillsammans. Och det är, tycker jag är en fördel med det här lösa nätverket för det blir en... En, en pågående diskussion där alla är lite likvärdiga och kommer inspel med sina kunskaper, med sina perspektiv. Det finns de som är jätteduktiga på att hitta fakta och vetenskap och andra som är praktiker och verkligen prova hur det fungerar. Och så finns det de som läser på distanskurser och på folkhögskola och sådana saker med, med den, här, liksom, den här formen med regenerativt att driva en gård så. Så frågan är vad du gör, vad du tänker att hur du ska utveckla dig och utbilda dig för att skaffa dig lite fördelar gentemot andra. Och då är vi framme vid sista bokstaven i den här förkortningen Miles och sista bokstaven står för S som i status. Det är ju många som kan födas till en status beroende på vilket namn du har eller var man bor. Vilken del av världen. Vi har det lättare här i Sverige än vad man har det i Afrika till exempel. Det är en orättvis fördel som vi har. Och det kan ju vara det här med pengar igen, med arv eller att du har ett nätverk eller du har andra sådana fördelar som gör att du har en status redan från början. Men vad har då det här med att jag delade ut priset som årets Falkenberg att göra? Hur, hur kan jag få ihop de här? Jo, det är just det här att jag kan påverka mina möjligheter att ha tur. Att befinna mig på rätt plats vid rätt tillfälle. Jag har gjort medvetet sedan jag såg upp mig från den fasta anställningen 2014 att försöka vara med i sammanhang där jag träffar folk. Och det är mycket genom de aktiviteterna som näringslivet Falkenberg har då. Det är frukostar, det är luncher, det är näringslivsdagen och andra saker. Och genom att befinna mig i den miljön så träffar jag folk. Och jag träffar folk som då inte driver samma typ av verksamhet som jag gör. Som jag kan utvecklas tillsammans med. Och jag hela tiden kan byta erfarenheter med. Och eftersom jag var med i den, liksom i den miljön så blev jag föreslagen att få sitta med i styrelsen 2018. Och då, där får man ju möta... Verkligen entreprenörer, sådana som har drivkraft. Och det sägs ju att de de ger dig med mest, de fem personerna, det hjälper dig framåt. Det är så du blir driven, det är de som påverkar dig. Så att befinna sig i en miljö med en styrelse med fullt med entreprenörer och drivna företagare. Det är klart att det smittar av sig på mig då. Så jag är väldigt lyckosam att få sitta i en sån styrelse med någon som jobbar på en av Sveriges största bryggerier. Falkenbergs största restauranger eller har restaurangkedjor med flera restauranger och hotellverksamhet i, i Sverige. Vi har en liten livsmedelsproducent och en liten som har mindre restaurang som är öppen på sommaren som har event där. Vi har en som driver ett industriföretag. Vi har en klåtslagarfirma. Vi har en, en som jobbar på banken med liksom, utvecklingsgrejer på, på banken. Det är någon som är eventarrangör. All, alla de här människorna som man möter där och får stöta och blöta saker med hela tiden. Det är klart att det, det påverkas. Och just näringslivet i Falkenberg, de aktiviteterna som är där också, de bygger mycket på att företagarna får träffa både politiker och tjänstepersoner i kommunen också. Så att om jag går på en frukost 
här i Ullared där frukosten är. Då har jag möjlighet att träffa de personerna. Och det handlar ju inte bara om att jag ska ta till mig vad jag kan få av dem. Utan jag kan också lyfta fram mina perspektiv till dem. Om att bo på landsbygden, om att driva företag i gröna näringar, om att eh, vara entreprenör, småskalig entreprenör och vad jag eh, ser för problem och frågor och vad jag arbetar med i vardagen. Frågor som du kanske inte når fram till den gruppen annars. Så nu under fem år så har jag verkligen tryckt in de här frågorna i den styrelsen som jag har fått vara verksam i där under fem år. Säkert påverkat på något sätt. Det är ju fördelen... I- den här föreningen kom till som ett näringslivsråd en gång i tiden som en del i kommunikationen mellan den kommunala organisationen och företagarna i Falkenberg. Så det är ingen politisk organisation som kanske andra företagarföreningar som driver politisk påverkan utan det är, det är mer ett råd som samlar företagare i Falkenberg. Grejen är ju att alla vill samma sak att Falkenbergs kommun ska bli bättre, en bättre plats att bo och leva på. Så man gör ju det tillsammans och det gäller ju att få alla perspektiven. Men det gör också att vi har näringslivschefen på plats på våra möten ofta. Vilket gör att jag kan kommunicera det som vi som håller på med gröna näringar och är småskaliga ute på landsbygden. Att jag kan spela in dem så att han får med sig de frågorna till sin avdelning. Och dessutom så är vår förening med på möten och träffar kommunledning och kan också spela in sådana saker vidare in i organisationen. Så det är ett utbyte hela tiden. Just det, det kan du också göra genom att vara med och gå in i de där organisationerna, delta på de platserna där det kanske inte är så givet att en liten eh, småskalig bonde kommer att befinna sig på. Det är ju lite upp till dig att vara på rätt plats vid rätt tillfälle för att ha tur. Med rätt förberedelse så öppnar sig möjligheterna att ha tur också. Nu kommer jag faktiskt att avgå här om någon vecka ifrån styrelsen. Det finns fortfarande ett utbyte där. Men jag känner att jag vill prova att hitta nya bubblor. Jag vill utveckla verksamheten här mer. Jag har ju gått en distanskurs i hur man gör stolpverkshus. Jag skulle vilja såga lite eget timmer och utnyttja vår egen skog bättre. Och sen vill jag ha möjligheter att ännu mer interagera i de här bubblorna. För nu har man varit med i fem år och varit med och arrangerat mycket många av de här sakerna. Vilket har tagit bort lite av den möjligheten att mingla med de andra. Att sitta vid bordet vid frukosten och verkligen prata så. Så jag ser fram emot att kunna få lite mer av den tiden att byta tankar och erfarenhet med andra. Jag kan verkligen rekommendera dig att läsa boken Unfair Advantages av Ash Ali och Hassan Kuba. En, en väldigt bra bok som nyanserar det här jag har pratat om ännu mer. Så leta upp den som ljudbok eller köp den som en pappersbok och läs den. Och se till att utveckla dig. Och så tänk på att gå med i några bubblor där du utvecklas. Och varför inte hoppa på en distanskurs med någonting som du själv inte förväntar dig att du skulle utbilda dig i. Ska jag fortsätta att ta hand om hönsen så säger jag hej hej från Sundhult.